Dobry wieczór, Pawle. Dobry wieczór, Dobry wieczór. widzowie. I skończyła mi się wena, więc ja dzisiaj nagrywam bardzo krótki ruski. Dobrze, to może zaczniemy w takim razie od hasła. Proponuję. Że już koniec? Jakbyśmy mieli zaraz skończyć, tak? Znaczy, no. nie, z pierwszego członu chcę teraz członu A, podać. Chcesz podać. E, dobrze, podaj, podaj pierwszy człon. E, ale musisz wyświetlić jeszcze maila, żeby wszyscy widzieli, powiedzmy króciutko na temat konkursu. Pamiętajcie, że nasi patroni, osoby wspierające mogą nam pomagać i mogą wygrywać w naszych konkursach takie kubki, znaczy nie takie, tylko nowe. Z odciskiem moich ust. Tak, to nie są tak, że każde Mateusz z każdego Co, takie... pije i go pod... mm, tak, pakujemy, ale jeżeli byście mieli taką potrzebę, no to możemy też. Tylko piszcie wtedy, że chcecie z odciskiem ust, to tak jak prawie wiesz. Dopiszcie piszcie ust. Tak, ust. Tak, ust. Tylko z ust będziemy odciskiem robić. A ja podaję ten pierwszy z Szmon hasła kuktasić. Okej, okay, ja sobie zapiszę, bo mo- mogę zapomnieć. A nie kaktusić? Nie, to, bo to tak odgotować. Mm-hmm. Dobrze, dobrze, ja sobie zapiszę. Już trochę podpowiedziałem, ale mam nadzieję, że coś. Dobrze, że coś podpowiedziałeś, wymyślisz. bo myślałem no o czymś właśnie, innym. No, no właśnie. Tak, ja o kaktusach ja podejrzewam... myślałem. E, dobra, no to mamy pierwszy człon, to za nami i. Co? Tak, no teraz... i nie przedłużając, ja mam tutaj dla Ciebie taką informację z kącika kryminalnego. Miał pójść na codzienny ekonomiczny przegląd, bo informacja poważna, no ale stwierdziłem, że no musi pójść na Jaruski. A dotyczy tego, że FSB, kojarzysz, zatrzymała członków grupy przestępczej. No to dobrze, to do podejrzanych o napady na terytorium Stawropola. Okej, okay. czyli w swojej no, jurysdykcji tak. na razie wszystko jest okej. Okay. Tak. Działalność członków zorganizowanej grupy była spośród najwyższych urzędników Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji. Minis- no. Znaczy wicemis- wiceministrowie tam no i zastępcy poniżej. Wiceministrów. Zastępcy, tak. I tak. wicezastępcy wiceministrów. Tak, tak, jakiś tam szefowie stanów i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Okazuje się. A. Ale tutaj, przepraszam, bo ale... ja nie dosłyszałem jakiego ministerstwa? Rozwoju gospodarczego. Wersji. A, rozwoju. A to niepotrzebne ministerstwo w ogóle. I oni się zajmowali, byli zorganizowaną grupą, ja w to nie wierzę. która napadała na terytorium Stawropola. Ministerstwo Poczekaj. Rozwoju Rosji było zorganizowaną grupą. Ty słyszysz, tak. co ty czytasz? No tak, to, 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 <laughs> mogę podać nawet ci źródło. O. Ale to nie koniec. Mhm. FSB ich zatrzymała dzięki współpracy i pracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. A, wojna na które rozpracowało. Nie, u nas mamy też takie jakieś wojny, nie? Najczęściej ci, tak. co rządzą, w stosunku do tych, co byli. Ci, co byli w stosunku do tych, co rządzą, nie? I to tak się mamy, mhm. Tak, dwa ministerstwa. I one które rządzą, wiesz, ale wiesz dlaczego? Bo tam, bo tam się nie zmienia, no, a z kimś trzeba a, no walczyć. Tak, to, 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 to wiesz. jakichś wrogów trzeba mieć, nie? Tak, tak. E, według służb wywiadowczych członkowie grupy dopuścili się nielegalnych czynów w celu, e, w celu uzyskania koncesji e, na produkcję wody w mineralnych wodach oraz na wydobycie wody mineralnej na jednego na terenie jednego z pól Stawropola. Ministerstwo Rozwoju. Tak. Sekretarze stanu, nie? I tak, dalej. tak, tak. Stworzyli zorganizowaną grupę przestępczą, tak. którą Wydział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wraz z FSB rozpracowało, a trudnili się nielegalnym koncesjonowaniem wody mineralnej, produkcją... Nie, chcieli przejąć, to wiesz, tam był jakiś już kartel wodny, tak jak kartel jajeczny i oni chcieli przejąć ich, wiesz, biznes. Może to wiesz, było ten kartel wcześniejszy, co wydobywał wodę, to było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, podejrzewam, wiesz. A, to jest walka o teren. To jest nasza woda. 
To tak, jest wasza nie. woda, nasza woda, my się nie podzielimy, albo konkurencyjna woda, że wewnętrzni mieli z innego źródełka niedaleko, to tak jak u nas jest chyba, wiesz co, jest e, muszynianka, muszyna, jakieś coś tam, tak, że wszystko, tak. wiesz, e, chyba z tego samego rejonu. I to kartele są, mówisz? No, Myślę, że u nas muszyniańskie kartele są też jakieś i one się strzelają tam gdzieś. W no nie wiem, wiesz, no tam jedni drugim podwędzili źródełko. Tak, więc wynika... Ale źródełka się nie da podwędzić, no bo ono jest w jednym <śmiech> miejscu. Nie wykopiesz go, nie przeniesiesz. No wiesz, ale możesz mieć koncesję, tak? Mhm. Wiesz, I tutaj chcieli zmienić tego, co ma koncesję, żeby wydobywać tą wodę. Nie, to są, powiem Ci, ciekawe rzeczy, może śmieszne, może nieśmieszne, ale jak się zdobywa pieniądze w Rosji, no, nie? Metodą... I teraz, teraz najlepsze. Mhm. Ministerstwo Rozwoju mhm. Gospodarczego Rosji planuje zwiększyć, mhm. znaczy chyba może już nie, jak są aresztowani, ale do tej pory planowało zwiększyć eksport wody pitnej do krajów Europy. Zachodniej. A, to międzynarodowy kartel. Z Niemcami o, się dogadali. O, 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 o. Hmm, tak, z Widzisz? Węgrami, Niemcy, do Austrii, jest. Słali, tak. I jeszcze znaczy, się nie, okaże, jeszcze że nie, do Polski. Jeszcze nie, ale chcą. Tak, że z tego chcą jednego głównym... źródełka. Słuchaj, tam tak. jest taki, wiesz, taki, taki strumyczek. Tak, wiesz, może jest kilka, tu, tu na Niemcy, tak. tu na Austrię, tak, tu tak. na Polskę. tak. Wiesz, nie? ropociągi trochę przepukać i mineralkę. I mineralną tam puścić. No to jest szansa rozwoju Rosji. Wiesz, no. Znaczy tam, wiesz co, czytałem artykuł, że yy, bodajże w komersancie, że obawiają się, że yy, no bo z jednej strony Europa nie powinna wprowadzić sankcji, no bo na wodę pitną sankcję to trudno, a Rosja ma duże nadwyżki no i Wody. nad tym planem okazało się, że Ministerstwo Rozwoju Gospodarki pracowało. Przepraszam tak, tak bardzo. Z przypadkiem zupełnie. Ale, ale słuchaj, jakie nadwyżki jeżeli są nadwyżki, to tak jakbyś mówił, e, jesteśmy na Antarktydzie, mamy nadwyżki śniegu. No. Wiesz, e, I ktoś mówi, a my koncesjonujemy, koncesjonujemy ten kawałek śniegu. Koncesjonujcie sobie, przecież mamy nadwyżki. To po co e, ta walka? To jest wtedy bez sensu. Dla kasy. No, ale Dla to kasy. jest śnieg na Antarkt... Wie, wiesz o co chodzi, no nadwyżki. Nie, no wiesz co, woda, yy, wbrew pozorom akurat Rosja ma yy, duże, potencjalne ilości, natomiast te, które wydobywa, no nie są wcale też takie duże. Okej, okay. a jak... Tak, yy... natomiast yy, mhm. wiesz, planują faktycznie, że w przeciągu iluś lat, no tutaj sytuacja z klimatem w Europie, szczególnie tej południowej, będzie się pogarszać, no i Rosja mogłaby być takim właśnie dużym eksporterem. Ale to wiesz, to trochę mi tak przypomina, zobacz, tak, ropa, Europa nie chce ropy, nie no chce wody. gazu, no to wody chociaż weźcie. Paweł, a teraz, żeby może coś poważniejszego, bo to Jaruski jest też o poważnych te mhm. tematach. Czy jesteś dawcą? Widzę tu jakiś podstęp. A czego dawcą? Może tak doprecyzować musisz. Energii i szczęścia. Czy jestem czy nadal widzę dla kogo? Ja tutaj tak po prostu nie odpowiem, tak? Energii, okay. czy jestem dawcą energii. Nie. Nie bo, jestem dawcą. Bo, bo są wampiry. To duży podst podstęp czuję. No. W Rosji są wampiry. Które wysysają. Tak szczęście, one się nazywają wampiry energetyczne zresztą one są wszędzie natomiast o publiku... w pokoju też? w piwnicy? nie, 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 ja sam tu pochłaniam swoją energię jestem samo wampirem czy masz jakieś takie ten od, jak się to nazywa, które blokady, tak? masz jakieś tak, folią aluminiową cała piwnica wyłożona o, tak, ty właśnie. I co tak, i działa? No, na razie nie tracę. Dość... Na razie nie tracę. Tu jest, wiesz, obiekt zamknięty energii. Aha, więc okay. wszystko jest ok. E, znalazłem poradnik. Jeżeli w pobliżu znajduje się energetyczny wampir, e, może pojawić się poczucie braku sił i problemy w związkach. Więc wiesz, to jest poradnik bardzo taki zasadny. Myślę, że ludzie powinni to wiedzieć. Komunikacja z ludźmi nie zawsze jest radością. 
Zdarza się, że po krótkiej rozmowie z dobrym przyjacielem, tu jest dobrym przyjacielem, poddajesz się i zaczynasz gonić za niepowodzeniami. Gonisz za niepowodzeniami? W sensie... Nie. No ja też nie, więc chyba nie mam tych dobrych przyjaciół w swoim otoczeniu. Nie masz w ogóle przyjaciół. A, i widzisz, Zobacz, uopłyniłem masz. się. No, tak. Nie masz przyjaciół i nie ma problemu. Tak. Nie bardzo. Zobacz, jakie to proste, a jakie skuteczne. Tak, bo przyczyną problemów może być negatywna energia osoby, z którą się komunikujesz. Może po prostu być zazdrosny w czarny sposób, wysysając pozytyw z życia otaczających go osób. Poczekaj, poczekaj, to rozumiem, że tylko on. Wampir. No było tak. wampir, a nie wampirka. Chyba, że tam nie ma... Wampirzyc, nie ma? Nie ma wampirzyc? No właśnie, chyba są. No właśnie. To jest, ja zobacz, kto to pisał, kobieta czy mężczyzna? Nie ma opisane, ale może być, że są dwa poradniki. A ja znam tylko jeden. Osobny, tak. To jest no. Dla kobiet. Tak, tak. W sumie tak, tak no tak. No. tak. To ja, ja, zna, ja znalazłem to, tak. dla kobiet poradnik, jak się no. chronić ten przed wampirami. Ale to poczekaj, to moment, moment. No ale dla kobiet... Ale to tam też może być jakaś kobieta, która też wyśsie i zasie energię. Kobieta, kobiecie wyśsie. Idziemy w dziwnym nie, no, kierunku. Z, z... No poczekaj, no nigdy nie... Znaczy tak wiesz, no myślę, że można z, zasać. Właśnie, jak to to zasysanie się odbywa? Jest jakiś tam ten proces? Ja, ja ci zaraz wytłumaczę, tak. I w jakiś sumie tam... mężczyzna, mężczyźnie... Też może, może zrastać. Tak. tak. Więc zwykle z wampirami szczęścia innych ludzi stają się ludzie, którym w życiu osobistym nie układa się najlepiej lub którzy nie mogą znaleźć pracy, która sprawi im przyjemność i radość. Zaczynają być zazdrośni o innych ludzi, nieświadomie wpływają negatywnie na ich samopoczucie. Istnieje wiele znaków, które mogą zasygnalizować, że lepiej ograniczyć komunikację z nimi do minimum. No i tu ja mam taki poradnik, takich kilka kroków ja bym chciał, żebyś, wiesz, spróbował się wczuć, że chcesz rozpoznać mężczyznę, chce który coś chce coś zaspać? wyssać. Tak. Ta, I, okay. i, I co on, jakie oznaki mogą być, wiesz, spróbuj coś Może trafić. ankietę przeprowadzę z tobą. Ale jak ankietę? Teraz? No tak. No to... Tam były jakieś takie symptomy, tak? Tak, symptomy. I ja właśnie chciałbym ci tu... A, no dobrze, próbować. to właśnie sprawdzimy i ty będziesz odpowiadał. Czytał ten i odpowiadał, czy masz, czy nie. O. Nie, no to ja bardziej jest... bym chciał ciebie zapytać, czy, czy kojarzysz. Ja, ja też mogę odpowiadać. Mhm. Dobrze, Dobra. to ankietę taką dwustronną przeprowadzimy. Mhm. Kto komu zaś się bardziej. Tak. Eee, czy takie zawody? No taki okay. wiesz, no, rywalizacja, no, znasz. Okej, okay. no, dobrze. Zawsze jest skazana. Pierwszy czynnik, jak rozpoznać wampira energetycznego, odset. Ale poczekaj, poczekaj, to ofiarę czy wampira? Czy... Wampira, wampira, jak rozpoznać sącego. A, sącego, dobra, tak. bo właśnie, bo tu się można pogubić i wiesz. Ty jesteś tak, wysysany. Rozpoznam, tak, i wiesz. No. Tak. A, czy jestem wampirem, okej. Okay. Nie, wysysany jesteś, jesteś ofiarą. A, no właśnie, o tym mówiłem, no. że jesteś ofiarą. O, I no, poradnik no. jest, jak rozpoznać, więc wiesz, żebyś był... A jest był... taki, jak się stać? Bo jak już jesteś, to może z ofiary można się tam, wiesz, przemienić. I... W sumie to, co ci opowiem, to będzie idealny poradnik, jak się stać. Bo jak rozpoznać, no to to będzie też, jak się stać. Więc jest okej. Okay. No niekoniecznie, no tutaj tak logika nie musi działać, że z ofiary... No dobrze, czytaj i wtedy... Ale to jest Jaruski, tu nie ma logiki. Odsetki od nieruchomości i pieniądze. Wampiry bardzo często chorobliwie zainteresowane są zarobkami i majątkiem ofiary. Oczywiście w przyjacielski sposób. Próbują dowiedzieć się, w jaki sposób zarobiono te pieniądze, ile dokładnie udało im się zarobić, co za nie kupiono i dlaczego. Spotkałeś się kiedyś z taką osobą? Tak. Czyli przesała się troszeczkę. No najczęściej ty też się spotkasz wcześniej czy później. Okay. Nazywa okay. się żona A, teściowa, okay. więc okay. tam nie wiem, nie? Więc myślę, jest, że większość jest... się. I to wcale nie friend tutaj. Okej. Okay. nie było. Mhm. Okej, okay. i teraz tak. Czasami pytania o bogactwo materialne są tak uporczywe, że wykraczają poza granice przyzwoitości. 
natomiast ciekawscy nawiązują do przyjaznych stosunków, które nie znoszą przed sobą tajemnic. Czyli mówią, no co, mnie nie powiesz, przecież znamy się tyle, jesteśmy tak blisko, jak zarobiłeś te pieniądze, na co je wydałeś. No tak mówisz. Co? Ja? Ja nigdy no ciebie tak. nie pytałem o to. No jak nie, jak mnie tu namawiałeś na te inwestycje różne i mówiłeś, a to zróbmy i to powiesz, jak tam zarabiałeś. I, no. tak, 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 tak. Dobrze, dobrze. Ja dobrze. przypominam, że to był Czyli... twój... Twój punkt, pomysł. Tak, punkt. Yy, to ty tak. chciałeś ssać. Poczekaj, ty, poczekaj. Raz, <laughs> Ale to poczekaj, tu wychodzi, yy, tu jest punkt. Punkt, yy, bo rozumiem, będziemy przyznawać punkty. Ja okay. mam punkt, yy, że tak. Że ty, A ty tak. masz, yy, ty, ty nie, nie spotkałeś się nigdy właśnie. Kto, że coś, ktoś mi ten? Nie, chyba nie. Nie, nie. A, bo tak, ustaliliśmy, ty nie masz przyjaciół. Ja, ja nie wiem, tak, tu ja coś tam ten, tak. więc y, Gąsior nie mówi, Daszek. nie pyta. To idealny przyjaciel. No tak. Więc, y, Są ale przyjaciel, wszystko w jednym, rodzinie. Tak, ale słuchaj, swoją drogą, y, pa, trzeba pamiętać, że to jest rosyjski poradnik i jako ten najważniejszy punkt podali, y, jak się ciebie ktoś pyta, ile zarabiasz, na co wydajesz, coś mm-hmm. tam, y, to jest wampir. Ale to też może Albo być... oszust. O Zresztą właśnie, więc... oszust, to to oficer, wiem. tam wiesz, to jeszcze nie jest za Różne, wężenie. tak. To no i raz... to są takie, wiesz, zbiory niewykluczające się. Mm-hmm. Tak? Mogą się pokrywać. Tak, może, może być oficer, wampir i oszust. I oszust jednocześnie w sumie. Tak, no, no, wiesz, <laughs> na razie jest w ten sposób. I teściowa. Tak. tak. E, e, prezentacja prezentów. Drugi punkt. E, I zaczyna się, bójcie się tych, którzy przynoszą dary. To powiedzenie warto zapamiętać. O, z no, o. Tak, to powiedzenie warto zapamiętać, gdy osoba wywołująca niejasne od, odrzucenie daje jakiś prezent, nawet najbardziej nieistotny. Wraz z prezentem wampir może dać swoją negatywność, która zniszczy życie osoby, która otrzymała ten prezent. Więc wiesz, osoby, które cię pytają, ile zarabiasz, albo osoby, które dają ci prezent, od razu są podejrzane. Dostałeś kiedyś prezent? Nie. Nigdy? Nawet od rodziców? Na święta? Coś? Ten? Nie. Nie. Więc tu będę miał zero. A ty dostałeś? No dostałem. Czyli rodzice Co? byli wampirami. <śmiech> wampirami? No. Tak, tak. No, mnie tutaj uchronili. Rodzina mnie uchroniła. A, może ona jest... Może A ty... od teściowej żony też nie. To jest... Może ty należysz do rodziny tych łowców wampirów? No. Może tak. miałeś gdzieś w jakichś szufladach kołki osikowe pochowane, nie kojarzysz z dzieciństwa, że tata wychodził na noc czy coś całą? Nie, a twój wychodził? Nie, no mój był, a no w sumie jak był wampir. A no może mu się zdarzało czasem. No. A, dobra, no, dobra. dobra, to na razie jeden jeden jest w punktach. Tak, tak. E, następne zapewnienie kontaktu dotykowego. Mm. Tu wchodzimy w grube hmm. tematy, hmm. Paweł. No. Złodzieje energii innych ludzi stają się, starają się nawiązać jak najbliższy kontakt z obiektem zazdrości, co pozwala na dotknięcie, a nawet przytulenie. Kryjąc się za przyjaźnymi uczuciami, wampir będzie próbował dotknąć ofiary, aby pożywić się energią. Czasami kontrakt dotykowy może być niewłaściwy ale złodziejowi energii to nie przeszkadza. Dobrze, tutaj przyznajmy sobie po punkcie <głos> i idźmy dalej. Nie, no okej, okay, dobrze, ale... No ale... Chyba, że chcesz inaczej, ale to ja, ja chciałem... już od razu punkt biorę... <głos> Bierzesz na klatę bez, od razu. Bez, be, bez, bez, bez wnikania. No dobrze. Na temat tych kontaktów. Dobrze. Po przy... Nie, no okej, okay. chcesz w ten sposób, to nie wchodzimy. Nie, ale poczekaj, bo może powiesz, że nikt cię nie przytulał, więc nie wiem. Nie, no ja tam punkt nie. sobie i możemy iść dalej. Dobrze, okay. po, po przytuleniu i dotknięciu ofiary czuję przypływ sił, natomiast dawca czuje załamanie. Miałeś takie kiedyś przytulenie, po którym się załamałeś? Bo to chyba w ten sposób działa, że... Mój, mój syn nie ma tyle siły, a w sumie tam <śmiech> to bardziej chodzi ani ten też nie przytulali. A? A, no dobrze. No, to... no nie, nie, jak. A ty? Poczekaj, tu ja mam zero. Przytulenie, po którym się załamał, załamałbym? 
No znaczy wiesz, jak jest duży i cię tak ściśnie. Nie złamał, załamał psychicznie, że to takie, nie wiem, rozstanie. Ale tam nie było, że psychicznie. Albo... Jak się położy. No, dawca, dawca energii. Dawca. dawca Poczekaj, czyli... jeżeli tam chyba chodzi o to, że jak się ten dawca... <laughs> To jest poważny program, Paweł. Nie można się śmiać. Tu rozważamy poważne tematy. Dawca, e... znaczy dawczyni, mm-hmm. a nie, bo to on. To tak, już ustaliśmy, że to on. Że tu jest poradnik dla wampirów. Jak znajdę wampirzycę, to też omówimy. Dobrze, przyznaję sobie tu punkt, czy nie? Bo ja sobie no... przyznaję zero. Aha, nie, no ja nie czułem przytulenia, po, czu- po którym czułem załamanie chyba. Nie, nie kojarzę. Mm, następny, ostatni punkt. Im gorsza sytuacja ofiary, tym lepsza sytuacja wampira. Jeśli wampirowi energetycznemu uda się ukraść energię ofiary, wówczas jego biznes stopniowo się poprawi, ale dawca straci straci pozycję. Będzie to widoczne nawet na zewnątrz. Ofiara zacznie narzekać na pogarszający się stan zdrowia, a wampir nabierze kwitnącego wyglądu. Albo zaczną się kłopoty w życiu osobistym dawcy, a wampir wręcz przeciwnie, w przypadku jego zacznie się ono poprawiać. Czyli ktoś zakwitnie na twoim nieszczęściu. Tu, tu sobie możesz przyznać punkt? A, mam sobie przyznać punkt, dobrze, przyznaję sobie punkt. Ale na zasadzie, że ty miałeś taki zjazd, a ktoś rozkwitł na twoim nieszczęściu? No nie, znaczy nasi widzowie rozkwitają. Więc nie Ale nie wiem. na naszym nieszczęściu, tylko na naszej pracy i szczęściu. To, to, to nie jest wampiryzm. Nie? Nie. Nasi ja widzowie rozumiem, że nas dzięki nie wystysają. Ktoś, ktoś ma dobrze. Ale ty byś... dobrze. Tak, ale ty robisz dobrze, ale sam też czujesz się dobrze. A. To ty mnożysz Różnie energię. Różnie bywa. No dobrze, ale ogólnie ty mnożysz energię. Ty jesteś wtedy fabryką energii. Ale jakbyś miał tak, że ty czujesz się gorzej, a inni dobrze, i to jest korelacja zrobiona z tego, no to wtedy po tej drugiej... Musiałbym się zastanowić. No tak. No bo to... Poczekam na w biznesie. To znaczy może być w biznesie, że wiesz... Dobrze. Że... Przyznajesz sobie punkt, czy nie? Nie, chyba nikt nie rozkwit na moim nieszczęściu. Nie? Co w takiej zdziwiony jesteś? No dobrze. No, to ja też unikałem, sobie... unikałem wampirów. Unikałeś. Całe życie. Całe życie i yy, dużo czasu. Nie, tak, tak chyba jakoś tak się zastanawiam. Nie, nie. To okej. Okay. Wychodzi na to, że nie mieliśmy za często kontaktu. Remis wyszedł. Tak? 2 2. Okej. Okay. Ale, ale ogólnie 2 do 4, czyli nie było tak. to najprawdopodobniej rosyjskie. W połowie jesteśmy ofiarami. Tak. No. Ale to też oznacza, że w drugiej połowie jesteśmy wampirami? Nie, po prostu, że nie mieliśmy... No właśnie kontaktu. mówiłem, że tu ta logika tak nie działa. No bo tak nie, nie, ale to chyba o to chodzi, że to są rosyjskie wampiry energetyczne i jako, że nie spełniło się 4 na 4, to nigdy nie mieliśmy kontaktu z rosyjskim wampirem energetycznym. Bo to, wiesz, w zależności od kraju to mogą być inne pytania. Na przykład hiszpański wampir może mieć nie, nie tańczyłeś ze mną w dyskotece e, i coś tam włoski, nie wiem, dodałeś ananasa do pizzy. Wiesz, w każdym kraju coś może być innego. A to był akurat rosyjski wampir energetyczny i wychodzi na to, że nie mieliśmy kontaktu. Pytanie, no. jakie polski wampir energetyczny ma umiejętności? Z polskimi. No, no. Ale tego nie wiem. Dajcie znać proszę w komentarzach, jak rozpoznać polskiego wampira energetycznego. I jak jesteście polskimi wampirami energetycznymi, to opiszcie... To ja chciałbym wywiad. Tak. To... Tak, to wtedy na piątek na wywiad zapraszam. Tak, to wtedy myślę, że mhm. wszyscy będą zainteresowani. Okej, okay. przejdźmy dalej. Nie, nie śpiesz się, tak, okej. Okay. <grym> Mamy mnóstwo czasu. Słuchaj, bo to jest wiadomość, która zszukuje wszystkich widzów. No dobrze. Jeżeli... Ja myślę, że naszych widzów po tylu odcinkach Jaruski już mało co zszokuje. Tak. Jeżeli do tej pory nie byliście zszokowani, to zostaniecie teraz zszokowani. 
A mianowicie okazuje się, że jesteśmy, e, oglądają nas e, w Rosji i na Ukrainie w sumie. No, we Mamy Francji, dowód. We Francji i w Stanach i w Niemczech i w Czechach też nas oglądają. I nie wiem gdzie jeszcze, ktoś chyba z Szwecji też mówił, że nas ogląda. Tak, mam, mam dowód, słuchajcie, podwędzili nasz pomysł. Hmm. Hmm, ale co, będzie magiczny uniwersytet? Tego jeszcze nie, tego chyba do tego jeszcze nie doszli. A bo to na razie, wczesne na, ra, na razie ukradli nam kopuły. Hmm. No to patrzę, patrzę, obserwuję. Mam dowód. Wow! Ile kopów no. w jednym miejscu. Tak mają być zabezpieczane rafinerie, ale nie tylko, też zakłady przemysłowe. Tyle Tutaj kopu dosz... w całym mieście, nie widziałeś tego, jeszcze popatrz, wiesz, o, popatrz. Tak, tak pojawił się, tak słuchajcie, wstawić. tekst na komsomolskiej prawdzie, a więc mhm. widzisz, no, aż tak daleko zaszliśmy. Ciągnie swój do swego. Tak, myślisz? No i tutaj czytamy. Niestety no. nie ustaje przylot ukraińskich dronów na rosyjską infrastrukturę, mhm. a ostatnio na refinerię ropy. Cel wroga jest jasny. Próbować stworzyć sztuczny niedobór paliw w naszym kraju w przededniu sezonu siewnego i yy, rolniczego i wywołać niezadowolenie w kraju. Do tego dochodzi efekt medialny i psychologiczny. W końcu duży pożar, dużo dymu. Dużo widzów Kremlinki eee, wtedy jest, jak tak. jest pożar i dużo dymu, jakoś to koreluje ze sobą. E, klikalność. Teraz e, drony gdy, są zwalczane. Pali się jest wyższa. Tak. tak, teraz drony są zwalczane zgodnie ze standardowymi schematami, ale w tym poszukiwaniu niezawodnego i niedrogiego rozwiązania ochronnego prześliznęło się jedno ważne słowo. Kopuła. Kopuła. No, Kopuła. No, widzisz. Kupuła. Tak. Mój rozmówca jest mieszkańcem Krynu, Krymu, założycielem Rosypa Polskiego, Rosypa Polskiej Społeczności projekto, Projektantów, Inżynierów i Budowniczych. Co to jest Rosypa Wiktor Polska? Smirnow buduje kopuły w całej Rosji Smir... od Bajkału po Petersburg. Czasami kopuły Smirnow po prostu... buduje kopuły. Tak. tak. Czasami kopuły są po prostu gigantyczne. Już w porównaniu, już porównywalne wielkością z obiektami, które trzeba przykryć. Idea jest prosta. Przykryć rafinerie i magazyny ropy kopułami geodezyjnymi. Okay. Taka kopuła jest, my tam mówiliśmy, że bardziej jest takie ze tworzywa, ale on poszedł w stal. Stalowe kopuły. Tak. Taka kopuła. Taka kopuła jest utworzona przez stalowe pręty zmontowane w określonej kolejności, z której zbudowane są trójkąty. Najsztywniejsza struktura geometryczna, w wyniku czego uzyskuje się trwałą strukturę. Łatwa, łatwa w produkcji i montażu, stosunkowo lekka, tania, odporna na huragonowe wiatry. W ogóle może tak wiatr dalej, może całą Rosję przykryć taką kopułę. Zobacz, tak. Mhm. Izrael się tyle, tyle ten. No mówił, że jak się nazywała ta y, sta, żelazna. żelazna kopuła. Ale oni no coś oni ściemna, ściemniali, ściemniali. Ale zobacz, patrz, zobaczyli ten. W Izraelu jest żelazna kopuła. A, ale nikt nie zobaczył, ale nikt tam nie pojechał, tylko mówił, a to my też zrobimy żelazną tak. kopułę. A Smirno, no, ja wam to zbuduję. Że, żelazo jest, wiesz, teraz e, pasę, będzie tak. zostali. A może aluminium lżejsze jest. No, Rusal ostatnio problemy ma, więc jeszcze tak. mogą też w aluminiu. Ale wiesz, tutaj jest taki, że gigantyczne wichury może taka, wiesz, kopuła. Wiesz co, ale teraz tak naprawdę, jeżeli by zbudować z jakichś takich trójkątów, które byłyby na tyle małe, że nie przeleciałby dron, no to to może ma sens. Wiesz, masz tutaj takich sprętów stalowych, tak? Mhm. I siatkę tam, bo to mhm. siatką jest pokryte taką. No tak. Stalową też. No. No, no i co? I Przewierz w... był. Tak, no bo jak zamkniesz na sztywno, no to ludzie w środku też będą sztywni, no bo nie będzie... Ja, ja bym był jednak za tą pleksą, bo wtedy można jeszcze coś wyhodować. 
Mm, tak, ale tu, ale tu zobacz, jak pięknie ci się pnącza będą pną, pnęły. No będą. Jakie no to ładne można. będzie za stola. Winorośle. No, tak. winorośle Patrz. Tam no. I no, po, tych, by po tych kratach to jesteś w stanie wchodzić i zbierać. No, no tak. Takie winorośle, wiesz, obudujesz tutaj. Winiarnio, rafineria. Winiarno. Winiarno, Winiarno rafineria. rafineria. No. Wiesz, ale to też, bo masz zbiorniki. Pokażę czas... ci jeszcze raz. Mhm. O, no. Widzisz? Tak, ale to ile to będzie miało różne wysokości? I małe i duże będzie... kopuły. No i tu nawet są takie, wiesz, w ściany. Tylko wiesz co, ja się tak zastanawiam, bo taka kopuła, jeżeli dobrze ja kojarzę, to by musiała mieć ze 100 metrów w górę albo i więcej. To ładne będzie z daleka, bo jak to dobrze podświetlisz... Pan Smir, no wszystko ci sprzeda. Nawet myślę takie, że za ten... 100 metrowe. 100 metrowa kopuła. No. Nie no. no. Moskwę ja jest... można przykryć. Całą na przykład, na papą. Całą. <laughs> nie no, kopułą taką. Kopułą. No. Będzie wiesz, nie? że Izrael ma swoją, Moskwa też ma swoją. Ale Zalazą czekaj, bo, bo teraz mi się kojarzy jedna sprawa. Rosjanie mają fantazję, co widać. Ale po Smirnowie to mają fantazję do kwadratu. I jeżeli to będzie konstrukcja na zasadzie kratownicy, no to przecież z góry będą ładne widoki. To Rosjanie będą się wdrapywać na te kopuły. Czyli trzeba trzymać strażników na dole, żeby się ludzie no. na górę nie wspinali, bo zaraz będą spadać A. z tego. Bo ja widziałem bardzo że dużo myślisz, takich... że zadumani będą potem wchodzić, tak? Wiesz co, ja widziałem, ogól... nawet nie zadumani, ja widziałem bardzo dużo takich filmików, gdzie nastolatkowie rosyjscy gdzieś się wspinają na te żurawie, na te dachy budynków i tam zwisają jedną ręką i to takie przerażające są filmy. No część z nich spada, ale co filmy nakręciły, to, to ich już, wiesz. Tak ale u... zobacz, wiesz, wiesz co, bo mi jest trochę tak teraz sobie pomyślałem, że przykro trochę. Czemu? Że no nie dostaniemy nikt... tantiem. Tak, tak. Bo nikt do nas ale nie wiesz, ale to jest... w sumie pomysł był nasz. Nie, nie, nie. Ja tu jednak y, będę uczciwy. My myśleliśmy o szklanych i spleksji kopułach. Poza tym e, to też nie był nas, nasz pomysł, Paweł. Pamiętaj, że to był y, pomysł jakiegoś y, gościa z dumy. No tak. No, więc, więc to nie można przypisać sobie y, tych nie? sukcesów. Nie. A, myśmy, to go, myśmy to tylko podbili. Mhm. Więc... No ale, ale mocno kibicuję, e, bo będzie to ładne. Tak, no i tutaj już pan opracował prasę z takim wyposażeniem. Gotowe części ramy uzyskuje się poprzez ocynkowanie rury, która nie wymaga późniejszego malowania. E, otwory się e, łączy. E, Same. Takie, tak, jak tak, taki namiot, nie? Że tam Wiesz co, ale ja chyba takie klocki Kładasz widziałem. Pyk, pyk, nie? Ja widziałem takie no. klocki, że masz chyba takie patyczki. I one są tak. na końcu takie półokrągłe i wkładasz taki kulkowy magnes. Yy, no. Omawialiśmy już kulkowe magnesy, ktoś temat przerabiał, jeżeli chodzi o wkładanie Mówi, magnesów. że to kilka minut złożenie, zaznaczasz, że to jest proste dla instalatorów. Elementy kopuły zajmują powierzchnię 1500 metrów. Tak. Duża. Czyli podstawa 1500? Yy, kwadratowych. 1500, tak, kwadratowych. No. Wow. I są produkowane w ciągu jednego dnia na miejscu. Znaczy... Z czego? Nie, jak z patyków? Co, jak nie, no, znaczy są, są e, produ- chyba montowane tutaj chodziło. Że chyba tak, być w jeden tak, dzień. tak, w jeden tak. dzień, wow. No, powiem I tu ci... mam różne, takie faktycznie małe, takie duże. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Nie no, ja jestem za, ale popatrz jak to świat zatoczył koło. Mm, I bo... mówi, Wiktor mówi, ten Smirnow, że zegar już odlicza i że trzeba się spieszyć. A, to, a to ci powiem, to jest trik. Ja widzę na wszystkich stronach jakichś internetowych, że jak jest promocja, to jest taki zegar. Różnują, nie? Tak, a, tak, tak. A to ja myślę, że Rosjanie, jak Rosjanie zbudują te kopuły, to Ukraińcy zaraz wymyślą, jak demontować te kopuły. Tylko tu jest jeden taki problem, bo ja widzę. Kopuła jest montowana na wolnym miejscu, instalowana w pozycji projektowej za pomocą heliktop- helikoptera transportowego. Co ty gadasz, że to tak z góry będą nakrywać, jak takie szki w cukierni? Taką tak, tą? tak. Ale jak takie to będzie stumetrowe, i... to przecież to będzie ważyć. Nie wiem, wezmą tych transportów. Bo to naraz trzeba będzie. No tak, naraz wszystkie rafinerie przykryć w Rosji. 
Rafinerie, nie, zakłady, Moskwa. Nie, nie, chodzi mi o to, że jak masz dużą kopułę, to chyba jeden helikopter tego nie podniesie, żeby musiały być ze cztery, czy pięć. I tak no nie, wspólnie. tu jest napisane, że jeden. Jeden taką. Ty chyba, że helikopter jest budowany razem z tą kopułą jakiś taki wielki. Nie, nie wiem, właśnie. No i tu dalej on pisze, wziąłem średni zbiornik, bo to i rafinerii i zbiorniki tych paliw, co wiesz, te składy mhm. paliw. Wziąłem mhm. średni zbiornik paliwa o pojemności 10 tysięcy metrów sześciennych jeśli jest wypełniony najtańszym produktem ropą naftową, koszt zawartości w dzisiejszych cenach wynosi 450 milionów rubli. Koszty kopułu schronu dla takiego zbiornika nie przekroczą 1% takiej kwoty. To się spina. To okazja. No to okazja to się spina. No. Tylko ja nie wiem, jak to się spina z tymi głowicami, coś tam burzącymi, że one sobie radzą z tym i po prostu wybuchają, a szczątki i tak lecą dalej. Bo tu chyba tego nie przewidział. To może się wzmocni te pręty. Albo jakimś pancerzem y, tym reaktywnym można jeszcze wyłożyć. Erą obłożyć te wszystkie. Tak, te... Kostkami. Mhm. No, bo zobacz, bo wyłożysz kostkami, no i wtedy już bezpiecznie. Tak. No i na samym szczycie karabin maszynowy. Nie wiem, czy wiesz, ale w hierarchii tych magów, czarowników i wróżek można awansować. Tak? No. I jaki znalazł... poziom masz? Ja nie mam, bo ja jeszcze, jeszcze junior, nie, jeszcze nie trudnię się tą y, trudną sztuką. E, miliony rubli i powiązania z kosmosem można otrzymać. Mam taki artykuł, jak wróżki zarabiają pieniądze. I to jest poważna mm -hmm. rosyjska e, gazeta. E, awansowani czarodzieje zarabiają miliony rubli miesięcznie. To tak informacyjnie dla ciebie, że to jest całkiem niezły biznes e, i są poważne artykuły. Z A każdym... na jakim poziomie musisz być, żeby być te miliony już zarabiać? No chyba trzeba mieć powiązania z kosmosem. Bo, to, bo tak miliony rubli i powiązania z kosmosem, tak brzmi tytuł, czyli chyba jak masz powiązania, no to wtedy te miliony. Mhm. E, tak mi się wydaje, ale czekaj, bo z, nie czytałem artykułu, postanowiłem go czytać razem z tobą. E, z każdym rokiem wróżenie, układy i przepowiednie stają się coraz bardziej popularne. Jak ci, którzy się tym zajmują, prowadzą swoją działalność gospodarczą, e, to jest ciekawe, że rosy rosyjskie wróżki mają działalność gospodarczą. To nie wiedziałem. Ja myślałem, że no, to jest coś, co... też. Ja myślałem, że to jest wolny zawód taki. Wolny od podatków mm -hmm. i od wszystkiego. Nie wiedziałem. No, chyba nie. No, okay. no wiesz, wolny może być, może i wolny, ale w, w podatki trzeba płacić. No wiesz, jest jakiś zawód, w każdym kraju. od którego nie trzeba płacić podatków. No to zależy gdzie. Okay. Też no no okej, okay. ale tu, no dobrze, niech będzie, że yy, wróżki muszą. Wróżki zajmujące się wróżeniem z kart Tarota, czy wróżeniem na podstawie dat urodzenia, przyznają, że najlepiej zarabia się yy, właśnie wróżąc i zarabiają powyżej średniej krajowej, pracują mniej niż 5 godzin dziennie. Hmm. Tak, 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 tak. Wiesz, że ja umiem fruszyć. Ty wszystko umiesz. No nie, wszystkiego nie, a wywróżyć umiem. Dużo? Mogę ci wywróżyć. Dobra, to, ale czekaj, bo ja będę musiał za to zapłacić jakoś? No oczywiście. To nie chcę. Eee, dobrze. Przejdźmy dalej. A nie, jest, ma... nie jesteś ciekawy, co bym ci wywróżył? Nie. Nie, nigdy, nie, nigdy nie miałem takich ciągotek, ale mam wywiad właśnie z wróżką, więc mhm. słuchaj, nie zapisuję wielu klientów na jeden dzień, żeby starczyło mi energii dla wszystkich. O, to, to o. jest ważne. Ja tak Dobry miałem, tip, tak. Tak, tak, jak prowadzicie interes, dostałeś sygnał z kosmosu? Tak. Okej. Okay. Eee, układy kosztują Napisali różne. Nie zdradzaj naszych tajemnic. A, szybko, no. Dobre służby mają wróżbici. Mhm. Kosmiczne. Tak. Eee, układy kosztują różnie. Wszystko zależy od zamówienia. 
Jeden jest tańszy niż 3000 rubli, inny układ, bo to układ kart chodzi, e, czasem Wiem, nawet 20... Znam, A no właśnie, ja, ale ja tłumaczę widzą, bo może nie wiedzą. Mhm. E, pełny układ kosztuje 25 tysięcy. Mm, przyznaje tarocistka Anastazja Rudakowa. 25 tysięcy rubli to, to jest taka no, już dosyć duża kwota jak na to, żeby ktoś ci położył karty i pogadał trochę głupot. Jakich głupot? Bo ja w to nie wierzę na przykład, no ale ty jako przedstawiciel magii czarnej i zakazanej, ty będziesz teraz tego pewnie bronił, no dobrze. No. Czarnej nie. A, to jakiej? Ja takiej, wiesz, tej białej. Dobra. A, ty jesteś białym magiem. Tak, znaczy jeszcze nie jestem, tylko Aha. wróżem jestem. Dobra. Wróżem, dobrze. E, miesięcznie pani Anastazja zarabia ponad 150 tysięcy rubli, e, jednak dochód nie jest całkowicie stabilny i zależy od przepływu klientów. E, tylko mając zbudowaną bazę... E, moment, już... moment, 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 moment. Miało no. być o tych milionowych, co bym się trochę tam, wiesz, dowiedział, a ty mi mówisz jakieś 150 tysięcy rubli. Ale czekaj, bo ta rociska to jest chyba najniżej. A, tam mam później. A, a widzisz, a. no. E, zależy od przepływu klientów. Mając zbudowaną bazę, możesz poświęcić się takiej pracy i mieć pewność co do sta stabilnego dobrobytu finansowego. E, dotyczy to wszystkich sfer działalności mistycznej. Czyli trzeba zbudować sobie bazę ludzi, którzy do ciebie wracają. To jak, jak w każdej branży. Jak w każdej branży, nie? No tu, tak. wiesz, fryzjerka, manikurzystka, tu się wszystko... Tak sam. Tak samo. Ty myślisz, że fryzjerki i manikurzystki to też tam one rozmawiają i tam jakieś wróżby? Bo ja do manikurzystki czy takiej ty, ty, typ siarówy, jak się nazywa? Nie wiem. Kogo? Jeszcze raz. No te, co tipsy Powtórz. robi. No tipsia, jak się... tipsia, co? Ja nie wiem. Ja, jak się nazywa taka? Nie wiem, e, nie chodzę kobieta. robić. To ty chodzisz. Tipserka? No właśnie nie, nie chodzę, dlatego nie wiem. Tipserka? Co, coś z tipi pewnie, dobra. E, więc trzeba sobie zbudować bazę, natomiast numerolog zarabia, numerolog to jest ten, co z daty wróży? Tak. Okej, okay. ale jak on może wróżyć z daty, jak data jest wciąż ta sama, on co innego ca cały czas mówi? Bo najczęściej to jest połączone z astrologią. A, okej. Okay. No wiesz, jest numerologia, masz datę, godzinę swoich narodzin mm -hmm. i najczęściej masz jakiś układ planet, tak? Dobrze. Wtedy. Mm -hmm. A ten układ planet cały czas się zmienia, więc y, dlatego twoje życie się zmienia. Dobrze. Czyli numerolog zarabia od około 200 tysięcy rubli miesięcznie, choć jak na taką specjalizację, to wciąż jest niewielki dochód. Wielcy i znani czarodzieje. Widocznie są jacyś wielcy i znani. Hmm. Będziemy szukać. Jak znacie wielkich i znanych czarodziei, to prosimy Mógłbyś o informację. Być tak, ale nie wiem, czy znanym. Nie wiem. Mogą wielcy i znani czarodzieje mogą prosić o kwotę taką jednorazowo, czyli 200 tysięcy rubli i o. zarabiać miliony o. miesięcznie. Czyli wiesz, numerologia i magia taka, wiesz, z tym astrologią. Tu hmm. jest hajs, tu lepiej, tu lepiej płacą. Co więcej, próg wejścia nie jest wysoki, bo pierwsze zdanie mam, edukacja w tym zakresie nie jest tak ważna. No to spoko, czyli co? Zaczynamy? Z takim... no, Dobra. Tak, będzie ten... Nie Ka będzie... Każdy może się nazwać specem, specjalistą w sferze mistycznej. No to dobra, to się nazywam Pęk. Adept. Tak. I już. I już od teraz jestem numerologiem, astrologiem. Pamsel. E, tak. O, widzisz, no nawet już ksywę no, sobie wybrałem. Prze masz ten, no. Przeznaczenie to było. Przeznaczenie to było. Mm. Tak. No tak. E, jak byście chcieli, no to za skromną opłatą prosimy o kontakt, coś tam oczywiście wam doradzimy. E, ja wam powróżę. E, istnieją jednak Kursy i rodzaje mentoringu, które zapewniają do, dodatkowy dochód specjalistom z zakresu s, spraw subtelnych. Ty czekaj, bo tu mm, sprawy subtelne wchodzą. To ja mogę zostać twoim mentorem. 
tak w sprawach myślał. subtelnych. W sprawach subtelnych. Okej, okay, dobra. Eee, ta Będę praca cię w... mentorzył. <laughs> Okej. Okay. Chcesz? Czekaj, bo ja, bo ja przeczytam <laughs> następne zdanie i tam jest ta praca wymaga daru. Ty masz no tak. dar do spraw subtelnych, Pawle? Jeżeli tak, no to widzisz. Sprawdzimy. Okay. Warto zaznaczyć, że wielu specjalistów w dziedzinie magicznego biznesu ma jeszcze wykształcenie często powiązane z psychologią. No i to... No to nie, nie mam, to nie mam. To, ale to jest logiczne. Powiem Ci... Wydaje mi się, że tak, gdyż w branży powszechne są kursy z psychologii i psychoanalizy, jest to konieczne tylko po to, aby wiedzieć jak przekazać ludziom trafne informacje. I ja myślę, że tu jest inne podłoże tej właśnie tego wykształcenia, ale to jako, że planuję wejść w ten biznes, to nie będę wam zdradzał. Paweł, chyba, że ty będziesz mało subtelny w tym momencie i powiesz o co chodzi. Nie, no ja tylko na tych subtelnych znam się, a na na tej psychologii się nie znam. Ale faktycznie tu tak, przydałoby się. Przydałoby się taki kurs psychologii. Ja myślę, że moglibyśmy zacząć. Tu mam cytat Wróża, jednak przede wszystkim psychoanalityka bo tu mam takie kombo. Wróż psychoanalityk, pan Roman Czerniajew. Uważam, że każda osoba pracująca z ludźmi powinna znać podstawy psychologii, zwłaszcza specjaliści tacy jak ja. Musimy pomóc osobie poprawnie formułować prośbę i poprawnie odpowiedzieć na wynik. Kategorycznie nie zgadzam się z tym stanowiskiem, że nie potrzeba tego robić, Praca mistyków odpiera się na właśnie takich rzeczach. Więc, hmm. więc tak, ja sobie, ja sobie tak myślę i powiązanie tego z tym, co mówiliśmy w tym tygodniu o tym zapotrzebowaniu leków na. Leków. Nie zapotrzebowaniu, że wzrasta na leki takie, wiesz, antydepresyjne. Psychosomatyczne? Myślisz, tak, myślisz, no, że wróżki mogą wy przepisywać to? W Rosji? No. W Rosji to, to wszystko mogą. Okej. Okay. Ale chyba jeszcze nie mogą. To wszystko mogą, ale nie mogą. No to zdecyduj się. Nie no, w, w Rosji wszystko jest możliwe, tak? A, mogą okay. taką ustawę wprowadzić. Mhm. Natomiast jeszcze oficjalnie nie mogą. Jeszcze myślisz, nie że tu starota, proszę pani, wyszło mi, że pani potrzebuje Valium na przykład, czy coś takiego? No, wiesz, tutaj mi że wiesz, że tak. masz tu taką kartę, ta jakaś. Ale róża, wiesz, to później... ma pewne. Tak, no niestety. I, i później pani... o, ostatnia no, karta, tam takie, taka reklama Valium na przykład. I nie, tu... Niestety mam dla pani przykrą informację. Mąż panią zdradza, mhm. ale skoro jesteśmy, wpadnie pani w depresję. Tak, teraz ja poczuje pani wielki smutek i złość. Tak. Czuje pani falę gorąca, która spływa od czubka głowy aż do stóp. Na szczęście mam na to remedium. W tak. ten I tutaj recepta, nie? Aha, no to, ale to się spina. No spina e... się, bo to wiesz, tak holistycznie wtedy mhm. podchodzisz mhm. do tematu. Mhm. Tu, tu mam opinię jednak jeszcze taką przeciwną. To czyste oszu- oszustwo... E... Ale Jaki? nie można, no tak, że to czyste oszustwo jest te wróżenie, ale nie A, można, wróżenie. tak, ale nie można zaprzeczyć, że wszyscy wróżbici są w tego w pełni świadomi. Mogą wierzyć w pewne zdolności, ale w rzeczywistości jest to podstawowa psychoanaliza i terapia światłem, która pomaga zrozumieć człowiekowi tego, co chce. No, ale w jakim światłem? Ten numerolog, co ten pan mówi? Ja pan nie się wiem. nie zna. Nie, nie, to był psycholog wróżb, wróż, wróżeb. A, psycholog wróżeb. Tak. Nazywał się wróżeb, czy... Nie, był wróżeb z zawodu. <grym> e, powiedział, że... Andrzej wróżeb, tak? Tak, z zawodu wróżeb. E, powiedział, że bardzo często to oszustwo, choć niektórzy z tych wróżebów mogą sobie w to wierzyć. Wróżbitów. Tak, ja wiem. 
No, ale wróżę brzmi fajnie. E... Rosyjski wróżbita wróżę. <laughs> tak. E... Bo to... wiesz, bo myślę, że są tacy oszuści mm-hmm. jak wszędzie i są tacy prawdziwi. Wróżbić. Tak. I tu dlatego, zdaniem eksperta, należy uregulować działalność takich I certyfikowane szkolenia. Tak. Lista. 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 Za, należy Lista, tak. wprowadzić listę, e, uznając potencjalne niebezpieczeństwo. Działalność można uznać za nielegalną wtedy tylko, gdy nie ma odpowiedniej dokumentacji i płatności na rzeczy Urzędu Skarbowego. Aha, no aha, tak, koncesja. No, koncesja. Koncesja na wróżby. E, no i tu wracamy do tematu, tak który jak masz, mówiliśmy... Tak masz, wiesz, rejon. Tak, masz, wiesz, w, w zeszłym w tygodniu. Jeżeli ktoś nie widział, ruski Hogwart, mówiliśmy o tym, że są e, adwokaci wróżb. Ale jak są adwokaci wróżb, to muszą być prokuratorzy wróżb. Wróżbitów i, muszą być, i wróżek. Tak. I wtedy muszą być też sędziowie, czyli musi być cała ta, jak to się nazywa, kalestra? Ka- kasta? Kasta. Nie wiem. No, że wiesz, że ci adwokatka, nie sędzi... A, nie, nie należy. Palestra okay. chyba. Palestra, właśnie. Mhm. Myślałem że jakieś inne słowo. No dobra. Eee, czyli cała instytucja tego rosyjskiego Hogwartu będzie się sprawdzać, no bo jak ktoś wpisuje na listę, to też musi się znać. Tak, ktoś też kontroluje. Tak. No, to też musi się znać. Jakiś, nie wiem, roz, roz, jak to będzie? Roz wróżbo monitoring. Eee, roz, fin, nie. Roz, roz, taro, Tos, Rostarotos. 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 No. no to ładnie. Tak z Rostarotos. zacięciem trochę latino vibe. No bo oni będą tacy, mm-hmm. wiesz, tacy troszeczkę, nie będą tacy sztywni, no bo ja nie widzę, nie wyobrażam sobie komisarza Rostarotos, który przychodzi sprawdzać wróżbite i on będzie w garniturze na czarno, wiesz, taki ten smutny pan. Raczej widzę to taki lekki hipisik, długie włosy, tu jakieś koraliki. Dredy, tak. tak, dredy i mówi, powiedz mi, jakie dziś numerki są z Jowiszem, coś tam. I on mu mówi, a ty on mówi, to jest oszustwo, skreślam cię z listy i rzucam na ciebie Yo. urok. Puch i wychodzi. A... I znika. Tak, a z urokiem przychodzi pismo ze skarbówki o karze, czy coś takiego, nie? nie? Mam dla ciebie rozwój sytuacji z tymi karabinami myśliwskimi. Napastnikowi grozi 10 lat, tym razem nastolatek z karabulaku strzelił z karabinu myśliwskiego. Poczekaj, bo chcę ustalić to ten sam las, czy inny? To nastolatek. Ale czy w tym samym lesie, czy innym? Panie, jakim lesie? W mieszkaniu strzelił. Siedemnastoletni chłopak. No. A, a. Strzelił w gniewie do 24-letniej kobiety. Co, e... Na balkon uciekała. Nie, ta nie uciekała. Strzelił do niej w udo. A. I to wiesz. Kiedy? W udo. A, w udo. Okay. Tak, tak, więc y, ja nie wiem, co jest z tymi ludźmi. Oni tą broń myśliwską mają w mieszkaniach i ich trochę korci. Swędzi ich ten palec, wiesz, żeby coś odstawić. No i postrzelił w udo. To i tak dobrze, że nie w głowę. Ale żonę? 16-latek? Żonę? 24-letnią? Może nauczycielka jego była. Może. Były takie... No i źle e... korepetycje były. Może źle uczyła. No, istnieje taka szansa. Natomiast dlaczego codziennie, jak wchodzimy w rosyjską prasę, to widzimy, że ktoś strzela z krabinu myśliwskiego do kobiety? Nie, no czasami są... Widziałem postrzelenia z AK, z krótkiej broni. Różnie bywa. To Ale do kobiety tak, ogólnie. Tak, kobiety często. Czy tam, tak. wiesz, jest... Jak Kasakiem, jest taka, tak. Ale czy jak jest tam jakiś taki myśliwych kalendarz, bo podejrzewam, że to jest taki, i że jest sezon polowań na kaczki, na łosie, Cześć, na wilki. Kierunku. A, a na kobiety to tam cały czas jest na górze i na kobiety. Na kaczki Zielone. i na kobiety. Na łosie i na kobiety, na wilki. One nigdy nie są pod ochroną. 
Idzie w tym kierunku. Nic z tym nikt nie robi. Ale chodzi mi o to, że ilość postrzelonych kobiet w Rosji, biorąc pod uwagę, że nie jadą na wojnę, jest Idzie w złym kierunku. bardzo wysoka. Dlaczego tak się dzieje? Czy ty mógłbyś mi to wywróżyć, w sensie wytłumaczyć, o co tu chodzi? Czy one są takie nie, ja chcę, uciążliwe? Nie, ja chcę zjeść, zjeść obiad, tak nic nie chcę na ten temat mówić. Nie, no ale dlaczego te kobiety są tak uciążliwe dla tych przeciętnych Rosjan, że oni muszą do nich strzelać? Czy to nie jest wiem. jakieś wychowanie? Czy ci rosyjscy mężczyźni są tacy nerwowi? Ja nie czytam Może... polski, ja przeglądam codziennie polską prasę, no i nie trafiam codziennie, że mężczyzna postrzelił kobietę. A w Rosji dzień w dzień. No to... w Rosji dzień w dzień, to prawda, kobiety I... często są ofiarami. Ja eee... nawet więcej powiem ci, zacząłem Pobić. Przeg... ale czekaj, czekaj, czekaj. Ja zacząłem przeglądać tę prasę myśliską, bo te ze zwierzętami były śmieszne. I ja cze... rzadziej Też trafiam jest. na to, że łosia postrzelili niż kobietę. Nie w tym kierunku, ale, okay. ale, ale To, ale sens bycia myśliwym w Rosji jest taki, że raportów o zastrzelonej zwierzynie w internecie jest mniej niż raportów o postrzelonej kobiecie. Może tak być. Może tak być. Ogólnie patrząc też faktycznie na te napady różnego typu. Mhm. To da się zauważyć przewagę, że ofiarami często są kobiety. To tak już teraz poważnie. Tak. E, bo przekląda może nie wiem, łatwiej, są słabsze. A ja mam dla ciebie coś. Może dlatego. E, ja mam na ciebie coś, że mąż mówił żonie, że jest zbyt słaba. <głosy> <głosy> że jest łatwym celem. Mm? Mam. Ćwicz. Sztanga. Mam coś takiego. Eee, nawet więcej. Mąż włożył żonie nóż do ręki i krzyczył, krzyczał, krzyczał na nią, że jest zbyt słaba. No i żona, aby udowodnić, że nie jest zbyt słaba, dźgnęła go w klatkę piersiową. Mhm. Tak. No czasami też tak bywa. No, para piła razem alkohol, wynikła między nimi kłótnia, mężczyzna wziął zadeptowo. nóż i powiedział, że ona jest zbyt słaba, by go dźgnąć. Dał jej nóż. A, taki test. Tak, test. tak, mhm. tak. A ona pokazała, że tli się w niej energia i go w klatkę pierwszą. Myślisz, że w Polsce też tak by było? No, nie wiem. Ja myślę, że polskie kobiety są silne. Tak? No. Bo zobacz, bardzo mało jest postrzelonych kobiet, czyli sobie jest radzą. Jest mało postrzelonych. Tak. Czyli myślę, że jakbyśmy taki eksperyment przeprowadzili u ciebie w domu. Że, czy próba postrzelenia, czy że dać mam nóż i... Nie, mówić, żeby... to i to. A, że nóż na, na strzelaninę z nożem. No. Kto ma nóż, kto ma karabin wtedy. No. Nie, no okej. Okay. Mężczyzna A, przeżył. O, okay. przeżył. Ogólnie tak? chciałem powiedzieć, że przeżył. Natomiast A to kobiet... Z strzelała? To to z noża, no nóż w klatkę. Nie słuchasz. Nóż A, wzięła nóż. i wbiła mu w klatkę piersią. On dał jej nóż i mówi, jesteś za słaba. No to jest słaba. Przeżył. No, no w sumie. A może to no. tylko, żeby coś udowodnić. No, no udowodnił, za słaba. Nie trafiła w serce. A to jest słaba celność, a nie słaba, bo się przebiła. No, przez... no słaba celność, no tak. No. A. a ja o czym mówię? Koordynacja ręka-oko tak. zawiodła. I mówi, nie trafisz w serce. A no nie trafię. trafię. No tak. to sprawdźmy. Powiem ci, te, te dysputy Bum. rosyjskie... I co? I nie takie... trafiłaś. No, trafiemy dalej. Nie trafiłaś. Tylko po co? Nie no, jest... No. Jest to bardzo nie, nie wtedy dziwna mówimy. sytuacja. Pijemy ale dalej, zanim karetka przyjedzie, jeszcze dwie godziny mamy. No. Tak, ale jeżeli chodzi ogólnie o kłótnie, to są też kłótnie między osobami pijącymi alkohol w Rosji na tle filozoficznym, nawet na tle tak. pra prawa karnego. 
Ja mam informację. Tak, proszę. tak, tak. To brzmi ciekawie. Ja mam informację, że mieszkaniec Tomska dotkliwie pobił Tomska przyjaciela. Tomska czy Omska? Tomska, Tomska mhm. przez te. Dotkliwie pobił przyjaciela w związku ze sporem, słuchaj, dotyczącym prawa więziennego. Siedzieli sobie, pili alkohol. W więzieniu? Nie. Nie, nie. na wolności. I po wolności. prostu jak to adwokat z adwokatem. Aha. Nie, nie, nie byli. Czyli tak w palestrze. Tak. Taka pa, kust, kłótnia w palestrze. Dochodziło do e, właśnie kłótni na tle pra, prawnym. Do, do, dodatkowo właśnie prawa więziennego. E, no Ale i poczekaj, te... więziennego czy karnego? Prawa więziennego. Czyli chyba to, jak, jakie prawo obowiązuje, ko- właśnie, czy oficjalne, czy takie, wiesz, między więźniami. No właśnie, czy wiesz, to takie od tych worów, prawo. Może, a może dlatego była ta dyskuta, no. że tu, wiesz, takie, y, że ten mówi, że zgodnie z literą prawa. Z Za, zakonem a ten, tak, w worze, nie? Tak, a on... To się powinno tak postępować, a on mówi, nie, tam ty tak, jesteś, wiesz, tak. niżej w hierarchii, tak, nie znasz się. I tu no. mam odpowiedź, bo kumple byli wcześniej karani, więc Oi? nie, ci dwaj, co się pokłócili. E... Mówi, że to koledzy są. No oni no, byli kolegami, no pili, siedzieli razem, pili A, alkohol. wzajemnie. Tak, Pytam, tak, twoi. tak. Ja, moi, nie no, z Tomska, z Rosji. E... Tomska. Słuchaj, i znaczy ten... Twoi z Tomska. Moi Stomska, wybuch między nimi spór na temat koncepcji e, więzienia i kar, e, które tam można i nie można. Przerodziło się to bardzo szybko w brutalną bójkę. Jeden kopnął drugiego, powodując tym samym poważny uszczerbek e, na zdrowiu. Sąd skazał go na 4 lata kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Adwokat złożył apelację, uznając winę skazanego za niepotwierdzoną. I tu teraz jeszcze będą się kłócić w sądzie o to, czy uszczerbek nastąpił, czy nie nastąpił. A później nastąpi rozwiązanie, bo jeden z nich pojedzie do tej kolonii karnej. Ale poczekaj, któryś jest w ciąży, czy o co chodzi? Ale jak w ciąży? Mówisz, że nastąpi rozwiązanie. A, rozwiązanie sporu. Tak, więc. A, sporu. Tak, rozwiązanie ja sporu. Rozumiałem, że doszło aż do tego. Nie? Ty jesteś mocno nieskupiony. Ty chyba jeszcze no, siedzisz tam w tych, w tych numerologii. Ja w tych kopułach, wiesz, ja cały A, czas. Ty, tak, pod kopułą. Nie mogę przeżyć, że nam ten, wiesz, pomysł ukradziono i mhm. jakiś pozew może ten. Do, no tak. Tutaj no na Krym i... wyślemy. No i podsumowując, 4 lata kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, myślę, że wszelkie nieścisłości prawne co do prawa więziennego zostaną przez te 4 lata wyjaśnione. On się może poświęcił. Tak, on, wiesz on co, mówi, nie, ja mówię, to ja sprawdzę. To ja sprawdzę, tak? Ty tak, mówię, a, ja, a tak? ja to ci udowodnię. To ja sprawdzę, udowodnię I... ci. Cyk, tak. do więzienia na sali sądowej. Czy pan to zro... Tak, i poproszę kolonię karną o zaostrzonym rygorze, bo ja tak, biały nie chcę dość bo swoich tutaj... racji. Mm-hmm. Tak. Prawdy, no, tak. bo to jest taki, wiesz, bojownik o prawdę. Tak. A, jak wiemy, bojowników o prawdę wsadza się do kolonii karnej. Czyli wszystko się tak. zgadza. No, zgadza się. Słuchaj, mam dla, do ciebie pytanie. Mhm. Czy znasz Alla Ayat? Nie. To jest doktryna okultystyczna i religijna, która okultystyczna? Okultystycz... Okultystyczna. Tak, i religijna, która powstała pod koniec lat 80. w Kazachstanie. O, brzmi bardzo ciekawie. Mm. I tu nie I... mówię ze śmiechem, tylko że z zainteresowaniem. Jej zwolennicy specjalizują się w leczeniu śmiertelnych chorób. O. W szczególności onkologicznych, AIDS, bardzo prostymi metodami. No z AIDS teraz bardzo duże problemy mają Rosjanie tak. z brakiem leków. No to tu... Mm. No, mówią, że nie ma potrzeby chodzić do lekarzy, przebywać w szpitalach, poddawać się operacjom, ponieważ jest bardzo prosty sposób. Mhm. Patrzysz na słońce, pijesz czarną herbatę z mlekiem i solą i wypowiadasz kilka magicznych formuł. Czy to proste dosyć. Chociaż u nas słońca nie ma. 
No. No. Nie, no jest czasami. No ale to tylko okresowo. No tak. No w Rosji no. też. To tak nie, nie to, że cały czas. No jeszcze Kaz... zależy gdzie. A w Kazachstanie jest więcej słońca? No więcej. Bardziej no. na południu jest to. No. No. Yy, no i każda choroba yy, ustępuje. Założycielem sekty jest mieszkaniec wsi, yy, żebym dobrze przeczytał, Hunia. Hunia. Hunty. Z obwodu Auma Ata, mhm. Farad Mukamedowicz. Abdulle. Zobacz, nawet zobacz, nawet to jest dobry news dla wszystkich, którzy nie wierzą w swoje umiejętności. No. Nawet w jakiejś wsi w Kazachstanie można coś założyć i osiągnąć sukces. Nie poddawajcie się nigdy. Tak. Woźnica Hołkozu oraz żona Nina. Jedna osoba to jest? <śmiech> Założycielami. Aha, okej. Okay. Myślałem, że, że jest że... woźnica Hołkozu tak. i jego żona Nina. Okej. Okay. Nawet żonę sobie znalazł na tej wsi tak. i założył sobie sektę tak. i wynalazł lek na AIDS. Abde, ab, a, adepci nazywają Abdulajewa stwórcą wszystkich rzeczy i prawdziwym no. ojcem. To tam y, chyba cywilizacja nie dociera. I on na tej wsi tym wszystkim ludziom powiedział, ja to wszystko stworzyłem. A oni nie mieli jak to <śmiech> zweryfikować. No to mówię, no chyba stworzył, no patrzcie do. To nie Lenin, to ja. No, tak. Mhm. No dobra. I co dalej? E, ważna data. 17 czerwca 2007 roku Farad y, zmarł i herbata nie pomogła. Czyli jednak nie sukces. No poczekaj. Miał zaledwie 70 lat. Y, w 2017 zmarła również jego żona Nina. I herbata nie pomogła. Ale zaraz, 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 zaraz. No. Mieszkasz na wsi, gdzie nie masz lekarza. Zobacz, ile cię żona przeżywa, nie? Nie, 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 nie. czekaj. E, mhm. 10 lat, to nie tak dużo. Tak? 10? No 10. No 10. E, chodzi mi o to, jeżeli mieszkasz na jakiejś wsi w Kazachstanie, nie miałeś dostępu do lekarzy i do niczego, skoro cała wieś uwierzyła, że ty jesteś stwórcą, no to to jest odcięte od cywilizacji. No jednak 7 dyszek wbiłeś. To ta herbata no, może piłeś. pomagała. A. Wiesz, no. Może wiesz co, zamiast dumy on pił herbatę. Ja myślę, to chyba zdrowie. Pro, proste rozwiązanie bym tutaj znalazł. Tak. Odstawić dumę. Nie, pić herbatę zamiast dumy. Nie? No dobra. W każdym razie śmierć ojca nie powstrzymała armii jego wyznawców. Nadal angażują się w uzdrawianie w uzdrawianie. Na całym terytorium byłego Związku Sowieckiego mhm. ilość wyznawców sekty szacuje się na dziesiątki albo setki tysięcy wyznawców. E, to jest ładny ruch. Mhm. Mhm. To, to my do tego mhm. dążymy. No, żeby mieć setki mieć 100 tysięcy, tysięcy, tak. 100 widzów. tysięcy, a zobacz, a on już osiągnął. O. Tylko zaczynał wcześniej. Musimy herbatę. No ja piję no, często. Paweł ale Kawka. wyznawcą. No. Ale my, jak... my nie mamy wyznawców, my mamy widzów. Paweł, zapędzasz się. No nie wiem. No, myślę, że nie, ja myślę. Wyznawcy. Tak, okej. Okay. Myślisz, że to będzie ktoś podniesie ten nasz program, gdybyśmy umarli i będzie ciągnął go dalej? Łukasz Kobierski na przykład przejmie i rozszerzy na Chiny, Chiny na Rosję też i tak dalej. Będzie miał ołtarzyk z, na, z naszymi... Kto, tymi... jest, kto jest żoną, a kto mężem? Kto woźnicą? Kto jest żoną, kto, Oba, jest, kto jest woźnicą, a kto mężem? Tak. No okej. Okay. Jak, jak, jak bardziej się poczuwasz? Jako kobieta czy jako woźnica? Ja tak woźnica chyba, tak jakoś mnie... Woźnica. Tak, tak. No. tak. Dobrze. To ja cię przeżyję. Dobra. Dobra. Jakiś okay. pozytyw. Uf. No. Uf. E... Co tutaj dalej? E... Nie ma stałej opłaty za sesję leczniczą. Znaczy za to picie herbaty chyba. W sumie. Ale. 
Ale tam ale, mogą być jakieś inne rzeczy jeszcze. Ale, Pijesz herbatę ale, i coś. Ale darowizny są mile widziane. Mhm. Ponadto każdy pacjent powinien zakupić czasopismo, zdjęcie Faraty, jego żony, a następnie wypić jak najwięcej herbaty z solą i mlekiem i powtórzyć formułę życia oraz patrzeć na słońce. Bezpośrednio? Tak. Gołymi oczami? Tak. To chyba nie jest zbyt zdrowe. Lecz. No tu też tak sugerują, ale pewnie się nie znają tutaj w tej gazecie, co czytam. Ty, a myśmy mieli tego posła, który z, z, doglądał wyborów Putina. Może wyznawca. Tak? Może wyznawca, tak. Myślisz, że mu tak już zostało na stałe? No ja nie wiem, no, ale chyba, chyba nie wolno patrzeć. Takiej herbaty z mlekiem i solą to bym może spróbował, jak to smakuje. Wiesz co, tu jest napisane, że wpatrywanie się w słońce przez długi czas jest szkodliwe dla oczu, ale picie herbaty jest stosunkowo dobre. No... Nie wiem, ile tej soli w tym wszystkim. Jest tak, tam jakiś ale przepis? Da... I tak, tak. Znaczy nie, nie ma. Hmm, chyba tak. Nie. O, aż się zaciągłeś. Tak <śmiech> aż zasałem. <śmiech> to chyba tą energię. Tak. Łaj. Tak. Kłaczek z energii. Ale. Przepraszam. Czasopismo trzeba czytać 8 razy. Ale patrząc na słońce i później na czasopismo, to tam nie za dużo wyczytasz. Myślę, że trzeba od czasopisma zacząć. Tak, chyba tak. Później może być trudno. No i dobrze, i rozumiem, w tej wiosce jest jakieś sanktuarium, coś zbudowali? Coś ten? Jak się... mm, nie wiem, bo nic na to nie, nie, nie napisali. A jak się jeszcze raz nazywa ta y, wiara? Y, Alla Ayat. Alla Ayat. Grupa Farat Ata. Y, I tutaj jest... Czekaj, bo mi wyszło próby wątrobowe. Aspad Ayat. <śmiech> <śmiech> to chyba nie to. Już wcześniej musiałeś szukać tam <śmiech> historii. Zapamiętam. <śmiech> Okej, więc ja nie znalazłem niestety żadnej takiej informacji o tym. Wyznawcy tej doktryny spędzają długie dnie na pisaniu formuły życia. To jest jakiś po prostu tekst, taka modlitwa i oni ją przepisują, tak? Chyba tak, bo najpierw musisz czasopismo czytać osiem razy, a potem doktrynę, formułę życia piszesz. Chodzi chyba o długowieczność. Mhm. Po wypełnieniu zeszytu należy go spalić. No, żeby nie było dowodów. Tak, no, żeby się nie, nie tak. Wiesz, jeszcze ktoś Jakieś się może, obce. bo mogą być jakieś prześladowania religijne, i jeszcze ktoś się do ciebie przyczepi, więc. Tak. Mhm. I tu no mam dobra. teraz dla ciebie niepokojącą informację. No, okej. Okay. Wyznawcy sekty często kończą jako pacjenci szpitali psychiatrycznych w Rosji. Ale może też zaczynają. Myślisz, że tam rekrutacja się odbywa? Nie, chodzi mi o to, że może podatni są bardziej. A. Że, no. że zaczynają i kończą. W sensie, a na chwilę pójdą, popatrzą w słońce, napiją się herbaty i na oddział z powrotem. No, dlaczego? W sensie, załóżmy, że nie byli wcześniej tacy. To myślisz, że od słonej herbaty można zwariować? Nie wiem. Wiem, że Faratu Ata otrzymała patent na realizację działań leczniczych. Co to znaczy? No mogła leczyć. Dostała taki dokument. Yy, z władz Kazachstanu, tak? Nie, Rosji. O! No. Co prawda nie... Na długo, bo w 2017 wszczęto w sprawę karne przeciwko zwolennikom. W mhm. tym czasie w samej Moskwie było ich 4000. W samej Moskwie? Tak. Wow. To jest. No. 
Ciekawe. Ale e... zobacz, jak oni są na tym punkcie takiego właśnie, my sobie tu śmieszkujemy ten rosyjski Hogwart, te wróżki, wróżbici, ale zobacz, no, tam podatność w narodzie jest duża. Ja kiedyś czytałem jakieś opracowanie, że w sytuacjach, gdy rzeczywistość się przerasta albo jest taka mocno depresyjna, to ty szukasz ukojenia w jakichś takich sytuacjach magicznych, czarów i tak dalej. To jest od zalania ludzkości. Im bardziej naród jest ciemiężony, Na zalania ludzkości. Zara, zalania. Zalania, zalania. Zalało ich kiedyś, tak. No, że, że od mhm. dawna. I tu to się tak jakby potwierdza. Słuchaj, mieszkaniec Saratowa uwierzył prawnikowi. Tu już od razu zapowiada no to się, że to, że to, to, że to błąd. Tak. E, mieszkanka, przepraszam. Mieszkanka A. Saratowa uwierzyła prawnikowi i ponownie stała się ofiarą oszustów. Wcześniej kobieta straciła pieniądze po tym, jak uwierzyła oszustom, którzy zaoferowali jej szybkie pieniądze na inwestycje. Mieszkanka obwodu Lenińskiego ponownie uwierzyła oszustom i przekazała im po raz drugi kwotę. Powiedziała o tym w Wydziale Miejskim Policji. Jak przekazała policja, kobieta otrzymała telefon od nieznanej osoby. Przedstawiła się ta osoba jako prawnik oferujący wsparcie przy ofiarach oszustwa. Hmm. Mieszkanka z Saratowa powiedziała nieznajomemu, że wcześniej straciła pieniądze, wierząc oszustu, oszustom, którzy oferowali jej szybkie pieniądze na inwestycje. Prawnik przekonał kobietę, że zarobiła i ma na koncie maklerskim kilka milionów rubli, tylko oszuści to ukryli. I on jest w stanie zdobyć te pieniądze, jeżeli kobieta zapłaci mu 150 tysięcy rubli. Kobieta uwierzyła ponownie oszustowi i przelała ponownie pieniądze. I to się wpisuje idealnie do tego zeszłotygodniowego materiału o tym gościu z petardami w banku że ci oszuści tak. już są tak perfidni, że oszukali kobietę, a potem zadzwonili do niej, że są prawnikami, którzy pomogą jej te mhm. pieniądze od oszustów. I ona znowu się dała nabrać. Nie? Mhm. To, to... No bo to inny gościu był. Podejrzewam. Nieznajomy. Tak. Że to brat był. Ale to jest niesamowite. To jest, to jest po prostu niesamowite skala Ale wiesz, to od razu zna wszystkie szczegóły. Mówi, proszę pani, wiemy, że panią oszukano. Tak, mm -hmm. wiemy. Ja tu jestem z firmy prawniczej. Był, tak. Tak. I ja mam już podejrzenie, kto był tym oszustem. Czy... Tak. I wiesz, Prowadzimy i już pewne... kilka spraw. Co tak. więcej, co najprawdopodobniej więcej te tak. pieniądze i tak są zainwestowane i przynoszą dochody, więc jest szansa, że mhm. uda nam się odzyskać to. No tak. bo oszuści nie trzymali tego w materacu, tylko zainwestowali. Więc jak pani nas wynajmie, to my spróbujemy odzyskać te pieniądze. No. I ona... Niesamowite. No, ale niesamowite. wiesz, no, korzystając jak gdyby z danych operacyjnych tych oszustów, no możesz dużo tak. Czy pani wpłaciła taką i taką sumę? Tak, 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 tak. Tak, no. tak, 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 tak dokładnie. Tak. Czy oszust, bo my tutaj już prowadzimy yy, podobne takich takich spraw, takie informacje. Tak. Tak. Nie, tam... my, my dostaliśmy... tak, mówił to. Tak, mówił, mówił. My dostaliśmy informację od policji, że pani jest pewnie ponowną poszkodowaną szajki, która wielokrotnie już oszukała. I my prowadzimy Proszę się sprawę. z nikim nie kontaktować, tak. bo może pani paść Znowu paść, tak, albo jakieś nie? zastraszenie. Co więcej, jest najprawdopodobniej przeciek w policji, który tak, informuje o oszustów. Z policją proszę nie rozmawiać, tak. Nie, bo my prowadzimy oni to śledztwo, mają swoje tam, tak. Ale jest światełko w tunelu, gdyż ci przestępcy wszystkie pieniądze, które Popełnili ukradli, błąd, tak. Tak, wrzucili na inwestycję, która w tym momencie zarabia i my jesteśmy w stanie się dobrać do tych pieniędzy. Jeżeli pani chce. Tak, no tak, no to tak musiało wyglądać. To jest niesamowite. Ale tu ile człowiek może się nauczyć od tych oszustów, jak działa człowiek, jak jest łatwowierny, jak sobie daje, wiesz, wmówić różne rzeczy. No, no. okej. Okay. To prawda. Zostawiamy wam to pod rozwagę. 
Nie dajcie się. Has, hasła dzisiaj nie było. Było rano. Znaczy było. E, no ale początku. drugiej części nie było. No jeszcze nie. A to już kończymy? Myślę, że już pora. No tak. No dobrze. Już to... jest wieczór. A, późno już. Dobrze. Późno. Spać trzeba. To ja tu y, daję konkurs Kremlinki i wpakowałeś mnie na minę, bo nagrywaliśmy pierwszą część wczoraj i ja jak zwykle nie, nie pamiętam. Tak. Więc. Ja tak powiem. Tak? A to ty pamiętasz? Oczywiście. To jest niesamowite. Paweł, jesteś tak. niesamowity. Niesamowitym magiem białym jesteś. O. Tak. Okay. A ty wielkim będziesz. Okej. Okay. Znaczy już jesteś. A, dobra, bo ja chciałem tu powiedzieć fioletowego. I... Co, 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 co? Fioletowego? To tak mogłoby z, nie Zostawmy. Pasować. Zostawmy. Niech będzie, niech będzie. Ale tak. fioletowego co? To musisz jakiś rzeczownik podać. Nie, dlaczego? Nic nie muszę. Nie zmusisz mnie do niczego. Kukta. Fioletowego. Co? Prawie się wygadałem z całym hasłem. No. Ale co, tylko fioletowego? Zostawiamy, tak? Tak. tak. Dobrze. To pierwszy Trzymajcie człon się. plus drugi człon. Mateusz wam wszystko już powiedział. Trzymajcie Dziękujemy. się. Cześć. Życzymy miłej nocy. Cześć.